세계인구 랭킹 탑 100을 알아보는 시간 이번 영상에서는 세계인구 60위부터 56위까지 인구 랭킹과 국가별 특징에 대해 간단하게 알아볼까 합니다. 인구수는 시시각각 변하기 때문에 이 영상은 2020년을 기준으로 제작된 점을 참고해주세요. 세계인구 랭킹 60위 국가는 약 2,120만명의 말라위입니다. 말라위는 아프리카 남동부에 있는 나라로 거대한 말라위 호수 서쪽에 자리 잡고 있는 내륙국으로 주변국으로는 탄자니아, 오잠비크, 잠비아가 있는데요. 면적은 약 11만 8천 제곱킬로미터로 대한민국의 1.2배 정도의 크기입니다. 말라위의 수도는 릴롱게로 해발 1000m가 넘는 릴롱게 공원에 위치하여 다른 아프리카 지역보다 낮은 기온을 나타내고 있으며 또한 서울의 여름보다 더 시원하다고 하네요. 말라위의 종족 구성은 체화족과 야오족 등이 함께 어울려 살아가고 있습니다. 말라위의 1인당 GDP는 약 370달러로 이는 니제르, 에리트리아와 비슷한 수치로 세계 190위권 내에 포함되어 있죠. 말라위 지역은 10세기에 처음으로 사람들이 정착하여 19세기 후반까지는 흑인 원주민들이 거주했습니다. 그러다 1891년 영국군에 의해 점령되어 영국 식민지 나이실랜드가 설립되었죠. 제2차 세계대전 이후 1964년 말라위는 영국으로부터 독립하였지만 초대 대통령 헤이스팅스 반다는 악명 높은 독재 정치로 말라위를 통치하였고 약 30년간의 장기 집권 후 96세의 나이로 대통령직에서 물러났습니다. 하지만 헤이스팅스 반다의 퇴임 후에도 정치권은 세력 다툼으로 불안정한 정국이 이어졌고 내륙국이라는 입지에다 1차 산업 외에는 뚜렷한 경제적 기반이 없어 가난한 상태를 벗어나지 못하고 있는 실정이죠. 말라위는 세계 최빈국 중 하나로 인구의 85%가 농업에 종사하고 있으며 남수당과 함께 최악의 빈국 1, 2위를 다투고 있습니다. 이러한 어려운 상황에서도 희망을 잃지 않고 환경을 개선하고자 고민한 인물이 있는데요. 2019년 바람을 다스린 소년이라는 넷플릭스 오리지널 영화의 실존 인물 윌리엄 캄캄바가 그 주인공입니다. 말라위의 가난한 마을에서 태어난 윌리엄 캄캄바는 전기라고는 전지밖에 없는 마을에서 학교도 제대로 못 다녔지만 초등학교 책자와 기초과학 책자만을 보면서 혼자서 풍차와 승합 변함기 차단기까지 만들게 되죠. 이에 전통을 지켜가던 마을 사람들은 캄캄바의 발명 과정을 보며 악령을 부르는 주술 행위로 간주하여 마을 어른들의 반대에 부딪히기도 했습니다. 하지만 캄캄바의 부모님과 학교 선생님은 캄캄바의 발명을 지속적으로 응원해 주었으며 말라위 최고 대학인 릴롱게 대학 교수에게까지 캄캄바의 소식이 전해져 그의 활동은 전 세계로 뻗어나가게 되었죠. 세계 인구 랭킹 59위 국가로는 약 2,130만 명의 루마니아가 랭크되었습니다. 루마니아는 유럽의 남동부에 있는 나라로 동쪽으로는 몰도바, 우크라이나, 흑해, 서쪽으로는 헝가리, 세르비아 등과 접한 국가인데요. 면적은 약 23만 8천 제곱킬로미터로 대한민국보다 2.4배 정도 큰 나라입니다. 루마니아의 수도는 부쿠레스티로 1930년대 전후로는 프랑스풍의 고풍스러운 건물들이 많아 발칸의 파리라는 별명이 있었는데요. 하지만 공산당 서기장 차우셰스쿠의 집권 시기를 거치며 공산주의 체계와 열풍으로 다수의 건물들이 파괴되었습니다. 루마니아의 민족 구성을 루마니아인 90%, 그외 헝가리인 등이 살아가고 있는데요. 루마니아의 1인당 GDP는 약 1만 3천 달러로 이는 코스타리카와 비슷한 수치이며 세계 60위권 정도를 보이고 있습니다. 루마니아 지역은 고대 다키아 왕국부터 시작해 로마 제국, 동로마 제국을 거쳤으며 중세시대에 접어들어서는 왈라키아 공국과 트란실바니아 공국이 있었죠. 1600년경에는 팽창하던 오스만 제국에 끈질기게 저항했지만 결국 힘의 차이로 인해 오스만 제국의 속국이 되기도 했습니다. 1881년 카롤 1세가 독립전쟁을 마치고 즉위함을 로써 루마니아 왕국이 탄생하였고 왕국은 60년 정도 존속하다 2차 세계대전 때 멸망하게 되는데요. 2차 세계대전 이후 루마니아 사회주의 공화국 시절 게오르계 게오르기 우대지와 니콜라이 차우세스쿨을 거치며 세계 최악 독재자의 국가라는 별칭을 얻기도 합니다. 현대사회의 루마니아에서는 관광지로 불안성을 빼놓을 수 없죠. 
브란성은 드라큘라 성이라는 이야기로 유명해지며 최고의 관광지로 떠올랐습니다. 하지만 이곳은 실제 공포감을 자아내는 드라큘라 성의 분위기는 아니라고 하는데요. 드라큘라 성은 실제로는 존재하지 않으며 단지 1897년 발표한 소설 드라큘라에 등장하는 드라큘라 성과 바위산 위에 서 있는 회색빛 브란성의 이미지가 비슷해서 별명이 붙었다고 합니다. 세계 인구 랭킹 58위 국가는 약 2,280만 명의 니제르입니다. 니제르는 아프리카 대륙 중서부의 나라로 남동쪽으로는 나이지리아와 차드, 북서쪽으로는 알제리, 말리 등으로 둘러싸인 내륙국인데요. 면적은 약 12만 6천 제곱킬로미터로 대한민국의 1.2배 정도의 크기입니다. 니제르의 수도 니암에는 니제르 남서쪽에 니제르 강을 끼고 남북으로 형성되고 있으며 낮 기온은 40도 전후로 더운 날씨를 보이고 있죠. 니제르의 종족 구성은 하우사족 약 50%, 그외 제르마 손라이족 등이 살아가고 있습니다. 니제르의 1인당 GDP는 약 400달러로 이는 말라위와 비슷한 수치이며 세계 190위권 내에 포함되어 있죠. 니제르 지역은 아주 오랜 옛날 습연한 밀림과 초원이 우거진 지역이었지만 기원전 5000년경 무렵부터 사막화가 진행되어 기원전 2000년쯤에는 건조시대가 되었다고 합니다. 철기시대를 거쳐 기원 후에는 유목민들이 있었으며 세월이 지나 14세기부터는 차대 카누리족의 영향으로 하우사족이 수많은 나라를 세우기도 했었죠. 19세기에 접어들어 풀라족이 기마 문화를 도입하고 기병 전역을 강화하여 하우사계 소국들을 통일해 이슬람 신정국가인 소코토 칼리프국을 세웁니다. 소코토 칼리프국은 주변 바마나 제국이나 졸로프 왕국을 멸망시키며 힘을 과시했으나 20세기 초반에는 유럽 제국주의 팽창으로 인해 프랑스 식민지 시대를 거치게 되죠. 1960년 독립 이후 니제르는 내부 권력 다툼으로 여러 번의 쿠데타와 정권 교체가 있었으며 1980년대에는 잠시 우라늄 개발 덕에 경제 성장을 보인 적도 있었으나 국내 정세의 지속된 불안으로 인해 현재는 세계 최빈국 중 하나로 전락하였습니다. 니제르에서는 매년 서아프리카에서 가장 크고 화려한 축제 큐오살레를 개최하는데요. 우기가 끝나는 시기인 9월쯤에 열리는 큐오살레에서 하이라이트로 주목받는 축제는 오다베족의 게레올입니다. 오다베족 남성들은 전통적으로 게레올 행사를 통해 남편을 찾는 여성들에게 강한 어필을 하죠. 이들은 1등을 차지하기 위해 화려한 몸치장과 함께 춤과 연기와 같은 자신만의 장기를 뽐낸다고 합니다. 세계 인구 랭킹 57위 국가로는 약 2,290만 명의 스리랑카가 랭크되었습니다. 스리랑카는 아시아 남부, 인도의 남쪽, 인도양에 있는 섬나라로 한국에서는 실론이라고도 알려진 국가인데요. 면적은 약 6만 5천 제곱킬로미터, 대한민국의 65% 정도의 크기입니다. 스리랑카의 최대 도시이자 행정수도는 콜롬보로 불교, 힌두교, 이슬람교, 기독교 등 여러 종교가 공존하는 모습을 볼수 있죠. 콜롬보 시내 곳곳에는 불교사원과 모스크 등 다양한 종교시설들이 자리잡고 있습니다. 스리랑카의 민족 구성은 스리랑카인 75%, 그외 스리랑카 무어인, 인도 타밀인, 스리랑카 타밀인 등 여러 민족의 사람들이 살아가고 있는데요. 스리랑카의 1인당 GDP는 약 4천 달러로, 이는 알제리, 마셜제더와 비슷한 수치로 세계 120위권 내에 포함되어 있습니다. 스리랑카 지역은 기원전 6세기경 신할리족이 인도 북부로부터 건너와 선주민을 정복하며 왕국을 이루어가게 되었죠. 신할리의 왕조는 인도에서 전래된 불교를 수용하여 실론 불교의 전통을 다지기 시작했습니다. 16세기부터는 유럽 열강의 침입이 시작되어 포르투갈과 네덜란드, 영국의 지배를 받았는데 영국 자본은 인도로부터 타밀족 노동자를 이주시켜 플랜테이션을 경영하며 식민지를 건설하였죠. 제2차 세계대전 이후 1948년, 스리랑카는 독립을 맞이하게 되지만 정파 간의 대립과 민족 간의 갈등으로 인해 국가의 기틀을 잡아가는 데 많은 진통을 겪어야만 했습니다. 스리랑카의 최대 관광도시는 캔디로 부처의 치아가 모셔져 있다는 사원을 비롯해 많은 불교 유적이 언덕에 자리 잡고 있죠. 또한 캔디 교회에 있는 코끼리 고아원에서는 수많은 코끼리들이 보호를 받고 있는데 인근 강에 목욕하러 이동하는 모습이 감탄을 자아낸다고 합니다. 스리랑카의 중부는 우리나라에서도 유명한 실론티, 즉 홍차가 생산되는 지역으로도 유명한데요. 세계 4대 차 생산지는 중국, 케냐, 인도, 그리고 스리랑카를 꼽는다고 합니다. 세계 인구 랭킹 56위 국가는 
약 2,360만 명의 대만입니다. 대만은 동북아시아 타이완 해협을 사이에 두고 중국 푸젠성과 마주하고 있는 나라로 타이완으로도 알려져 있는 국가인데요. 면적은 약 3만 5천 제곱킬로미터로 대한민국의 35% 정도의 크기입니다. 대만의 실질 수도이자 최대 도시는 타이웨이로 고온다습한 기후로 비가 자주 내리며 겨울철에도 봄처럼 따뜻한 특징을 갖고 있죠. 1년에 8개월 정도는 여름 기후에 속하며 관광을 하는 동안 시시때때로 비를 만나기 때문에 우산은 필수품이라고 합니다. 대만의 종족 구성은 대만인이 85%, 그외 본토 중국인과 원주민이 살아가고 있는데요. 타이완의 1인당 GDP는 약 2만 5천 달러로 이는 바레인과 비슷한 수치로 세계 40위권 내에 포함되어 있죠. 중국의 명나라 시절, 대만 지역에는 해상무역과 해적활동을 하는 한족의 정착이 늘어났고 동시에 동방무역을 시도하는 서구의 열강들도 대만에 관심을 가지기 시작했습니다. 당시 이 지역에는 따로 통치하는 기구는 없었으며 기존의 원주민들과 한족, 일본에서 건너온 사람들이 각기 마을을 형성하고 살았죠. 19세기 전으로 네덜란드가 타이완 남부에 정착하여 한족과 에스파냐를 누르고 지배권을 확립하였지만 이후 청나라가 패망하자 정성공이 부활을 이끌어 네덜란드인을 항복시켜 타이완을 항청복명의 기지로 삼게 됩니다. 하지만 약 20년 뒤 청리 대만 진압이 이루어졌고 대만은 변발을 받아들이고 항복하게 되죠. 19세기 후반 청나라가 일본에 패하면서 대만은 시모노세키 조약으로 일본의 식민지가 되었고 제2차 세계대전에서 일본이 패망할 때까지 식민지 통치를 받게 됩니다. 1945년 대만은 중국으로 반환되었지만 228 사건이 발발하면서 새로 이주해온 외성인과 원주민인 본성인 사이에 갈등이 드러났죠. 1949년에는 중국 공산당과의 내전에서 패배한 국민당의 장제스 정권이 중화민국 정부를 타이베이로 옮기면서 오늘날까지 독자적인 정치체제를 유지하고 있습니다. 대만의 관광 명소로는 공공박물관이 있는데요. 프랑스 파리의 루브르, 영국 런던의 대형박물관, 미국 뉴욕의 메트로폴리탄, 러시아 상트페테르부르크의 예르미타시 박물관과 함께 세계 5대 박물관으로 손꼽히고 있다고 합니다. 1965년 개관 후 2007년 확장을 거쳤고 박물관이 소장하고 있는 약 70만 점의 어마어마한 양의 유물은 모두 보려면 약 20년의 세월이 걸린다고 하네요. 이번 영상에서는 세계 인구 랭킹 탑100 60위부터 56위까지 정리해 보았는데요. 다음 세계 인구 랭킹 영상에서는 55위부터 51위까지 소개하도록 하겠습니다. 끝까지 시청해 주셔서 감사드리며 행복한 하루 보내세요.